großkriegigen Gesetze einfach vom Tisch geschoben werden. Und sie möchte hier eine Idee noch mit reinbringen, was wir tun können, damit wir nicht mehr hintergangen werden. Our governments ignore our wishes. We have marched in millions against all these wars across the planet. They still continue to ignore our wishes. We have been, as a result of these wars, become surveyed. We are now watched by this panopticon across the planet as well, from the NSA and from the UK and from the other spy agencies. So what can we do under that? Anne spricht darüber, wie wir überwacht werden, dass jede Minute und Sekunde ähm, die NSA, die Briten und alle die Geheimdienste einfach uns hindern wollen, uns Angst machen wollen. Und we need, we need more whistleblowers. We need whistleblowers to come out and expose what's going on. Whistleblowers are the regulators of last resort. They are the people who say enough is enough. We are not taking any more. Anne spricht über die mutigen Menschen, die hinter den Vorhängen sitzen und endlich raustreten sollen und alles offen sagen und egal welche Ängste sie haben und welche Furcht, wie auch wir, wir stehen auch hier und sprechen, kommt raus, sprecht, redet die Wahrheit, bringt die Leute zu Fall, die uns immer wieder hinter unserem Rücken und in allen geheimen Räumen einfach unseren Frieden stehlen wollen für ihre eigene Tasche. During the introduction, I was a British intelligence officer and I was involved in a whistleblowing case to expose murder on the part of British spies. Because of that, I had to end up going on the run, live in exile and go through court cases with my former partner. It is a terrifying experience and this was the 1990s. Annie is a whistleblower and through her work, was she over seven years long auf Run musste sich verstecken, ihre Familie wurde bedroht, ihr ganzes Zuhause ist aufgelöst, man hat ihr gedroht, sie hatte ein sehr stressiges, nerviges Leben die letzten sieben Jahre, jetzt ist sie hier in Berlin daheim angekommen, glücklich und... Und hat nicht aufgehört zu sprechen. Und sagt auch, ein jeder von uns kann es. Selbst ich kann es, obwohl ich mich hier auch fürchte. Also es ist mein erstes Mal auf so einer Bühne. Und wir fassen uns und sprechen die Wahrheit aus. Und wir wollen einfach Frieden und keine Lügen mehr. Es ist unser Land und unsere Erde. <laughs> because of the, I did this years ago and it was scary, it was frightening, it was terrifying. But now, looking at what whistleblowers coming out of the intelligence agencies face, Chelsea Manning, 35 years in prison, Thomas Drake from the NSA, 35 years in prison he faced. There was John Kiriakou, who is a CIA officer who exposed the CIA torture program. He is now in prison in the USA for exposing that. Quite. And now we have Edward Snowden, who has done the world population the biggest service. He has exposed this ghastly global surveillance panopticon. And without that proof, he could not take the measures. Anni hat jetzt nochmal die ganzen Whistleblower in Erden gesetzt, die, die auch bis 45 Jahre Gefängnis bekommen haben, die man reingesetzt hat, die völlig isoliert sind und die trotzdem 
die wussten es, dass es möglich ist, dass ihnen sowas passiert und die hatten trotzdem den Mut, die Wahrheit auszusprechen für uns alle. Und es wird nicht so schlimm für den Einzelnen kommen, also die Wahrheit aussprechen und sich nicht mehr irgendwie durch Kommunismus, Atombomben und die ganzen alten Geschichten einschüchtern lassen. Auch diese Sache mit diesen Rechtsgruppierung reinpressen, alles dieses ist nur Propaganda und das können Sie uns nicht mehr antun. Es ist vorbei. Whistleblowers internationally are paying an increasingly high price because the governments are desperate to shut them up. They will crush them. They will put them in prison. We need to protect them. We need to show there is love after whistleblowers. Whistleblower werden gejagt. Es ist Kopfgeld ausgesetzt, wie in früheren Zeiten. Und wenn ihr einen aufnehmen könnt oder seht, der in Bedrängnis ist oder wie auch immer, macht euer Herz auf. Schützt diese Leute. Sprecht selber. Seid alle selber ein bisschen klarer. So, one of the things that has emerged from the Edward Snowden case is a number of international intelligence whistleblowers coming out of the Snowden case are pulling together a new foundation called the Courage Foundation. Not just to protect established whistleblowers like Edward Snowden, but of course we are there to do it, but to show it is possible to survive the process, to not be crushed, to have build a new life, because these are people, these are heroes. They. They throw their entire lives away for the common good. They not only throw their careers away and their relationships, but they risk prison or death. Ali sagt, was wir auch alle denken, diese Leute sind Helden. Und diese Helden haben ihr Leben für uns gegeben. Und egal welcher Gefahr und Egal, ob sie jetzt Todesstrafe oder lange Haftstrafen bekommen, sie haben es für uns getan. Und macht euer Herz auf. Das Wichtigste ist das Herz. Nicht mal so das äh, aggressive Bescheu, sondern das Herz ist das Wichtigste. Und macht es auf und seid genauso mutig. Weil so kommt die Kraft zurück und diese Leute haben es verdient, es zu spüren, die Liebe und den Frieden und dass wir für sie da sind. So please, please support the Courage Foundation when it is launched this summer. But also please bear in mind, we're looking at stories around Edward Snowden, we look at stories around Ukraine, we look at stories around the Middle East. The elite are trying to divide and conquer us. It's an old tactic. Set us against each other. Left versus right. East against West. It's an old dichotomy. We need to be aware that actually there is an elite that is trying to take away our liberties, trying to take away our freedoms. Hard won and hard fought for in the Second World War and after. So please don't let them do that. Es ist das alte Spiel des Teilen und Herrschen. Und das versuchen sie mit uns wieder, also heißt den Unfrieden und die Angst in die Herzen reinzusetzen und so Angst und Feigheit wieder rauszulocken. Und das ist vorbei. Das hat der alte Cäsar gemacht, das ist jetzt vorbei. I just want to say a huge thank you to all of you for taking the time to come and support this initiative, um, to show the interest in 
peace, not war, in supporting freedom, not tyranny. And that is what we need to continue to fight for because these freedoms, these rights, are so precious and so many people seem to not care. They just give them away. So spread the word and let's keep fighting for them and keep our freedoms. That we do. For tides, es einfach. Friede und Freiheit, das ist die Ansage. Nicht die Angst und die Furcht vor den Obrigkeiten. Verteilt es, euren Mut und euer Herz und eure Kraft.